मैं तो उम्मती हूँ देखो मेरे दोस्तों आज जो ये हजरत की बात कि अल्लाह की जात आली से बहराज फायदे उठाने के लिए कायनात का यकीन निकलना शर्त है इसलिए कि जिन्हें कायनात का यकीन होगा वो खुद अल्लाह ताला को नक्शा पेश करेंगे कि अल्लाह इस नक्शे में तो ये कर दे अल्लाह की कुदरत नक्शों से पाक है नक्शे कुदरत से बने हैं मगर नक्शों में कुदरत नहीं है नक्शे कुदरत से बने हैं मगर नक्शों में कुदरत नहीं है ए साहबी हजूर अक्रम सलम के लिए शहद जमा किया करते थे जब मशकीजा भर जाया करता था शहद का तो फिर आप खिदमतें पेश करते थे थोड़ा थोड़ा शहद जमा करते यहां तक का मशकीजा भर जाता तो आप उसे पेश करते ये मामूल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मशकीजा शहद का कबूल फरमा लेते और मशकीजा खाली करके वापस करते एक मरतबा कहीं जाने लगे तो अपनी बांदी से कहा कि देख ये मशकीजा शहद का रखा हुआ है भरा हुआ ये आप खिदमत जाके पेश कर दे वो गई जाके आपको दिया आपने सारा शहद लेकर मशकीजा खाली करके वापस कर दिया वो सहाबी वापस आए देखा कि मशकीजा शहद से भरा हुआ लटका हुआ है सख्त नाराज हुए बांदी पर तुझसे कहा था कि अल्लाह के रसूल सहसूल पेश कर देना तूने पहुंचाया नहीं उसने कहा कि मैं तो ले गई थी इतना सुनते ही समझ गए कि मेरी किसी गलती की वजह से आप मुझसे नाराज हो गए कि आपने मेरा हदिया कबूल नहीं किया दौड़े राब खिदमत में गए अर्ज किया कि मुझसे क्या गलती हुई कि आपने मेरा हदिया वापस कर दिया फरमाया नहीं हमने तुम्हारा हदिया वापस नहीं किया हमारे पास शहद आया था मशकीजे में हमने तो मशकीजा खाली करके वापस किया है अर्ज किया मशकीजा तो शहद से भरा हुआ है आपने फरमाया अल्लाह ने उसको अपनी कुदरत से दोबारा भर दिया मैं तो इसलिए अर्ज कर रहा मेरे दोस्तों बुजुर्ग आजीजों अब मुसलमानों में आमतौर से वाकत यूं सोच कर खत्म कर दिए गए कि भाई ये तो सहाबा की बातें हैं और ये तो हजूर अक्रम सलम की मदद के किस्से हैं यूं समझते हैं कि जो कुछ सहाबा के जमाने में हुआ वो बाद वालों के साथ ना होगा हालांकि अल्लाह रबत जो मदद और नुसरत नबी की करने वाले हैं वो नुसरत और मदद क्यामत तक ईमा वालों की करने वाले हैं क्यामत तक शाद जितने भी गैबी नुसरतों के वाकत हैं इस जमाने में मरखी ने इन वाकत को सिर्फ साहब इक्राम का तारफ कराने सिर्फ साहब का तारफ कराने के एतबार से जमा किया जो इन वाकत को एक मतलब पढ़ लेता है वो दोबारा नहीं पढ़ता यूं समझते हैं कि मालूम के लिए उस जमाने के वाकत या बरकत के लिए सुना दिए जाए हालांकि ये बात नहीं है साहब एक राम के साथ गई मजो के वाकत क्यामत तक मदद के जबते बताने के लिए है इसलिए वही किए गए ताकि उनसे आपके दिल में जमाव पैदा किया जाए आपके दिल में जमाव पैदा हो सोच तो सही मोहम्मद सल्लाम जिस मकाम पर और जिस यकीन पर है आपके दिल को जमाने के लिए आप पर अम्बिया के वाकत इसलिए वही कर रहे हैं ताकि आपके दिल में जमाव पैदा करें तो फिर इसे अंदाजा करो कि इस जमाने में जबकि मादी इसबाब और शक्लें महबूद बनकर रह जाए अल्लाह को भुला कर इन शक्लों को ही आदमी असल समझने लगे तो ऐसे यकीन के बिगड़ने के जमाने में और ऐसी मायूसी के जमाने में जब हर मुसलमान यू सोच रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उन वाकत का बयान करना कितना जरूरी होगा कितना जरूरी होगा यू मत कहो ये होना मुमकिन नहीं है ये होना अब मुमकिन नहीं है बल्कि अम्बी आलम के की वाकत को यकीन के साथ बयान करो यकीन के साथ बयान करो तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह की जात आली से बरह रास्त फायदे उठाने का रास्ता यह है जो लोग फायदे उठाते हैं कायनात के जरिए अल्लाह उनको कायनात में देकर निपटा देते हैं आखिर दिन का कोई हिस्सा 
آخرت میں کوئی حصہ نہیں پکی بات ہے من کان یرید حرس العاخرتی نزید لہو فی حرسی ومن کان یرید حرس الدنیا نعتیہ منہا وما لہو فی الاخرتی من نصیب یہ سیدھی بات ہے اس لئے میرے دوستو بزرگو عزیزو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے احکام کی طرف آئیں اور احکام کو اسباب پر مقدم کریں اگر احکام کو اسباب پر مقدم کریں گے تو پھر اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رسول اللہ میں تجارت کے لئے بحرین جانا چاہتا ہوں فرمایا پہلے دو رکعات نماز پڑھ لو پہلے دو رکعات نماز پڑھ لو عمل کو مقدم کر آیا سبب پر عمل کو مقدم کر آیا سبب پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے ساتھ گمان کا تقاضی یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں اس کو مقدم کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں تو پھر اسباب کو اعمال پر مقدم کرنے سے وعدے کیسے پورے ہو جائیں گے اسباب کو اعمال پر مقدم کرنے سے وعدے کیسے پورے ہو جائیں گے وعدے جب پورے ہوں گے جب اعمال کو اسباب پر مقدم کرو اعمال کو اسباب پر مقدم کرو تو وعدے پورے ہوں گے یہ ہے اللہ کی ذات عالی سے فائد اٹھانے کا راستہ جو لوگ محض سب کو ہی اصل سمجھتے ہیں وہ حکم کی پروہ حکم کی پروہ نہیں کرتے جو بالکل حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی کامیاب کر دیتے ہیں اللہ انہیں بھی کامیاب کر دیتے ہیں دیکھو تو صحیح مسلمان غیروں کے اسباب کی شکل میں کامیاب ہونے سے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان غیروں کے اسباب کی شکلوں میں کامیاب ہونے سے دھوکہ کھاتا ہے یہ دھوکہ بہت پرانا ہے یہ دھوکہ بہت پرانا ہے قارون کی مالیت سے اور اس کے اسباب سے ان لوگوں نے دھوکہ کھایا جن کے پاس علم نہیں تھا جن کے پاس علم نہیں تھا انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے تو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں ان کو کیوں نہیں دیا ان کو کیوں نہیں دیا اس کو کیوں دیا جو اللہ کی بات نہیں مانتا اسے کیوں دیا اور جو اللہ کی بات مانتے انہیں کیوں نہیں دیا عجیب بات ہے یہ الجن بہت پرانی ہے اللہ مجھے معاف فرمائے اس زمانے کے مسلمان جو اعمال سے دور ہیں انہیں بھی الجن ہے کہ اللہ تعالی غیروں کو کیوں مسلط کیے ہوئے ہیں اور سارا مال اور اسباب اور ہر چیز پر قبضہ غیروں کو کیوں ملا ہوا ہے غیروں کو کیوں ملا ہوا ہے یہ یوں سمجھتے ہیں کہ پہلے کوشش کر کے ان سے ان کے اسباب چھینوں پھر ان اسباب کو کے ذریعے سے غیروں پر غلبہ حاصل کرو غیروں جو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو پھر اسلام کے احکام کو سہولت سے پورا کیا جائے گا یہ اللہ مجھے معاف فرمائے اس زمانے کے لوگوں کی یہ چاہت ہے کہ کوشش کر کے پہلے غیروں کے اسباب پر قبضہ کرو پھر ان اختیارات سے غیروں کو مغلوب کر کے غالب آؤ پھر اسلام کا کیا احکام جاری کرو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور ذابطہ نہیں ہے یہ اللہ کا دستور اور ذابطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نماننے والوں کو دنیا میں دنیا دینے میں کمی نہیں کرتے وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ذرہ برابر بھی کہیں دنیا والوں کے دنیا میں نقصان نظر نہ آئے گا اللہ ان کو دنیا کھول کر دیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ میں آپ کے گھر کا سامان دیکھ رہا ایک طرف بغیدہ بغیدہ دیوی کھال لٹکی ہوئی ایک طرف کچھ جو پڑے ہوئے کونے میں آپ کے بدن پر کہ یہ بستر ہی پورا نہیں ہے نیچے کا موٹا ٹاٹ جس نے آپ کے بدن پر نشان ڈالے ہوئے اور یہ قیسر و کسرا اللہ کے دشمن اللہ کے رسول کے دشمن یہ ایسی باغات و نہروں میں اور عمدہ ریشن کے بستروں میں آپ لیٹ ہوئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں ہے ابھی تک اس دھوکے میں ہے اولائے کا عجرت لہم طیباتہم ان کو تو آخرت دنیا میں دے دی گئی ہے ان کو آخرت دنیا میں دے دی گئی تو میں عرض کر رہا تھا جن کے پاس علم جن کے پاس علم نہیں تھا انہوں نے تو قارون کے ملک مال کو دیکھ کر یہ تمنا کی کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا جن کے پاس ہے جب انجام دیکھا دیکھو یاد رکھو 
انجام کہتے ہیں انجام کا جاننا کہتے ہیں معرفت کا جاننا ایک بات معرفت نہیں ہے وہ انجام سے واقف نہیں ہے اس لیے فرمایا علم معرفت کا نام ہے جاننے کا نام علم نہیں ہے بقول حضرت کے جاننے کو تو غیر مسلمی جان سکتا ہے معرفت کہتے ہیں انجام سے باخبر ہونا جو انجام سے باخبر نہیں ان کو پاس معرفت نہیں جو انجام سے باخبر نہیں ان کے پاس معرفت نہیں ہے معرفت ان کے پاس ہے جو انجام سے باخبر ہیں جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے تو تمنا کی یا علیہ ترنام اسلام اودیا قارون اگر یہ بالکل ہی کفر والے ہوتے تو یہ اس کے دھسنے پر بھی عبرت حاصل نہ کرتے اس لیے کہ اصولی بات ہے یہ کہ عبرت صرف مومن لیتا ہے کافر عبرت نہیں لیتا کافر عبرت نہیں لیتا کسی ہاتھ سے مگر جانور مر جائیں تو جانور, جانور عبرت نہیں لیں گے جانور عبرت نہیں لیں گے عبرت کے لینے کے لیے ایمان شرط ہے عبرت کے لیے ایمان شرط ہے کافر عبرت نہیں لے گا کافر عبرت نہیں لے گا اس لیے کہ عبرت کے لیے دل کی آنکھ کا ہونا شرط ہے اور وہ دل کی آنکھ سے اندھا ہے اس لیے اللہ کا نہ ماننے والے عبرت نہیں لیتے عبرت کے لیے ایمان شرط ہے تو جو اللہ کا نہ ماننے والے تھے اس کی ہلاکت سے انہوں نے کوئی عبرت نہ لی ہاں جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے اس کو سستا ہوا دیکھ کر جو کل تمنا کر رہے تھے اسماعیل کی وہ آج مال نہ ملنے کو اللہ کا احسان سمجھ رہے تو ہم نے عرض کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جتنا اختیارات غیروں کے پاس ہیں وہ اختیارات ہمیں حاصل ہو جائیں اختیارات ہمیں حاصل ہو جائیں تو پھر ہم غالب آ جائیں گے ہر سماتے تھے کہ پھر تو دونوں طرف مادے کا مادے سے مقابلہ ہے اگر مسلمان غیروں کے اسباب چاہے ان پر غلبے کے لیے تو پھر مادے کا مقابلہ مادے سے ہے یہ کبھی غالب نہ آ سکیں گے اس لیے کہ مسلمان کی عزت اور اس کے غلبے کا کے لیے جو اصل شرط ہے وہ دین ہے وہ, وہ دین ہے چاہے ان کے پاس مادی شکلوں کے اعتبار سے ایک تلوار بھی ان کے پاس نہ ہو ہر سمجھتے تھے اللہ رب العزت انہیں کامیاب کرنے اور غالب کرنے کے لیے شکلوں کو بدل کر بھی ان کی مدد کریں گے درخت کی چھڑی کو مضبوط لوہے کی تلوار درخت کی چھڑی کو درخت کی چھڑی کو مضبوط لوہے کی تلوار بنا دیا ضروریات کے اعتبار سے ضروریات کے اعتبار سے بھی ہم چیزوں کو بدل دیں گے ہتھیار کے اعتبار سے بھی ہم شکلوں کو بدل دیں گے بس میری عرض یہ تھی کہ دو چور ہیں ہمارے دلوں میں ایک تو غیروں کے ملک و مال کی حرص ایک ان کی ہلاکت کی تمنا یہ دو چور ہیں اگر ان کے ان کے بجائے دو باتیں پیدا ہو جائیں ان کے ملک و مال سے استغنا ان کے ملک و مال سے استغنا اور تمنا ان کی ہدایت کی تو اللہ رب العزت ہر حال ہر زمانے میں ہر حال میں غلبہ عطا فرما دیں گے اللہ ہر حال میں غلبہ عطا فرما دیں گے اگر یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں ان کی ہدایت کی تمنا ہو ان کے ملک مال کی حرص بالکل نہ ہو یہ دو چیزیں امت میں سے ختم ہو گئیں یہ دو چیزیں امت میں سے ختم ہو گئیں